Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूँ डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी एंड वी हैव स्टार्टेड आवर लेक्चर्स ऑन माइक्रोबायोलॉजी एंड टुडे इज आवर फिफ्थ लेक्चर फॉर माइक्रोबायोलॉजी एंड वी आर मेकिंग दीज माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर्स ऑन द बिहाफ ऑफ लोधरा फार्मेसी कॉलेज ऑफ लोधरा and i have to remind you that our lectures based on very basic knowledge for pharmacy students it means ke pharmacy students ke liye basically uh, lectures hain but of course uh, medical beginners also can listen these lectures and can have their benefits iska matlab ye medical beginners ka matlab ye hai ke mbbs ke students aise students jinhone abhi abhi mbbs mein admission liya hai ya fir aise mbbs ke students jinki microbiology abhi tak start nahi hui hai उसके अलावा पैरामेडिक स्टाफ हो गया नर्सेज हो गई और एम एल टी स्टूडेंट्स हो गए इन अदर वर्ड्स एनी पर्सन हु इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड कैन लिसन दीज लेक्चर्स एंड हैव द बेनिफिट्स तो स्टार्ट करते हैं जी हमने जो प्रीवियसली लेक्चर पढ़े थे प्रीवियसली जो हमारा लेक्चर हुआ था वो हुआ था अबाउट डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मोफोलॉजी इस इन लेक्चर्स के अंदर जो ये पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मोफोलॉजी लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बारे में लास्ट लेक्चर में जस्ट मैंने आपको इंट्रो दिया था सो so, डिटेल हम आज पढ़ेंगे एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट इन डिटेल देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी वीडियोज के जो डिस्क्रिप्शन होगा वहां पर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा आप वहां से इन तीन पॉइंट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन डिटेल सो लेट्स कंटिन्यू आवर टूडेज टॉपिक्स टू कवर हमारे आज के जो टॉपिक्स होंगे वो कौन कौन से होंगे जी ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मोफोलॉजी वुड बी आवर टूडेज टॉपिक and before we start our video please make sure to like and subscribe my channel by doing this you are supporting me and of course you will, you are uh, having the great knowledge over here to ji start karte hain where is my cursor yeah the first one is bacilli bacilli kya honge ji as stus as as suggested by muller the rod is known as bacillus yani ke jaisa ki muller ne bataya tha ki rods शेप के जो होंगे बैक्टीरियाज वो बेसिलस होंगे इन वेरियस स्पीशीज ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया द सिलेंड्रिकल मे बी एज लॉन्ग टर्डी माइक्रोमीटर और एज शॉर्ट एज 0.5 माइक्रोमीटर इसका मतलब ये है कि जो बेसिलस जो स्पीशी है बेसिलस स्पीशी में ऐसे बैक्टीरियाज जो कि सिलेंड्रिकल होंगे सिलेंड्रिकल का मतलब ये कि सिलेंडर की तरह लंबे लेकिन गोल होंगे तो वो लंबे हो सकते हैं यानी कि उनकी लंबाई हो सकती है 20 माइक्रोमीटर या फिर छोटे से छोटा जो होगा बेसिलाय वो होगा 0.5 माइक्रोमीटर और ये देखने में कुछ ऐसे होंगे ये आप देख सकते हैं ये सिलेंडर की तरह लंबे हैं लेकिन गोल हैं सो नेक्स्ट इज कोकाय सफेरिकली शेप्ड बैक्टीरियम इज नॉन एज कोकस सफेरिकल होता है एक बॉल की तरह गोल एक गेंद की तरह गोल तो जो गेंद की तरह गोल बैक्टीरिया होंगे उनको कोकस कहा जाता है अथर्म डिराइव फ्रॉम ग्रीक कोकोस ये कोकोस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है ग्रीक मतलब यूनानी वर्ड है जिसका मतलब है बैरी सॉरी यहाँ पर एंड मैंने लगा दिया विच शुड नॉट बी है सो बैरी बैरी जो होते हैं वो आपको मालूम ही है कि बैरी गोल होते हैं सो कोकाए टेन टू बी क्वाइट स्मॉल बींग ओनली जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर टू वन पॉइंट जीरो माइक्रोमीटर इन डायमीटर तो इसका मतलब ये है कि ये जो कोकाए हैं ये इतने छोटे हो सकते हैं कि जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर से लेकर वन पॉइंट जीरो माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है और ये देखने में कुछ इस तरह से होते हैं आप यहां पर देख सकते हैं ये होगा कोकाए बिल्कुल गोल गेंद की तरह द नेक्स्ट वन इज डिप्लो कोकाय तो यहां पर डुप्लीकेट से आप देख सकते हैं रिसेंबलेंस है डिप्लो जो होगा उसका मतलब होता है डुप्लीकेट एंड कोकाय का मतलब यहां पर हम देख चुके हैं तो डुप्लीकेट कोकाय मतलब ये कि ये दो होंगे 
इसका डुप्लीकेट भी इसके साथ ही होगा वेल लेट्स सी दोज को खाए दैट रिमेन इन पेयर्स आफ्टर रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड डिप्लोको तो इसका मतलब ये कि आफ्टर रिप्रोडक्शन अपनी रिप्रोडक्शन कर लेने के बाद भी अगर ये दो हो तो वो कहलाएंगे डिप्लोको और ये कुछ इस तरह से होंगे ये आप देख सकते हैं ये वन एंड दिस इज डुप्लीकेट सो डिप्लोको दो कोकस आपस में जब होंगे तो उनको डिप्लोको कहा जाएगा जी तो एग्जाम्पल्स ऑफ डिप्लोकोकाय वुड बी निसीरिया गोनोरिया एंड निसीरिया मनिजाइडस इसको निसीरिया गोनोरिया को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं निसीरिया गोनोकोकस एंड दिस वन वुड बी निसीरिया मनिजोकोकस एंड दिस बोथ आर डिप्लोकोकाय लाइक दिस शेप नाउ लेट्स मूव टू स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकाय कोकाय दैट रिमेन इन चेंज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाय तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये एक चेन की तरह में चेन की शक्ल में होंगे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एक चेन की तरह है ठीक है जी तो इसको हम क्या कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाय नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाय फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस बायोजीन्स और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है ये इन्वॉल्व होता है स्ट्रेप्ट थ्रोट में मतलब ये कि गले का खराब हो जाना ये वो किसकी वजह से होता है स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से द सेकेंड वन इज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है जी टूथ डिके में ये टूथ डिके क्या होता है जी दांतों का खराब होना यानी कि हमारे दांत जब खराब होते हैं तो वो मोस्टली किस वजह से होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स की वजह से द नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और ये इन्वॉल्व होता है किसी भी डेयरी प्रोडक्ट के अंदर लाइक योगर्ट योगर्ट बोलते हैं दही को तो हमारी दही में ज्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस पाया जाता है जो के होते हैं इन चेन की तरह के ठीक है जी नाउ लेट्स मूव टू स्टेफलोकोकस द कोका विच डिवाइड रेंडमली एंड फॉर्म इरेगुलर ग्रैप्स लाइक क्लस्टर ऑफ सेल्स इसका मतलब ये हुआ कि क्लस्टर का मतलब होता है मिल मिल जाना आपस में जुड़े हुए होना तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये रैंडम का मतलब होता है इरेगुलर रैंडम को इरेगुलर भी कह सकते हैं तो ये इरेगुलरली मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं और वो क्लस्टर दिखने में ग्रैप्स की तरह होता है ठीक है और उसको हम स्टाफ लोग कहते हैं लाइक दिस आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह लग रहा है तो ये स्टेफलोकोकस होगा नाउ कम टू एग्जाम्पल ऑफ स्टेफलोकोको फर्स्ट इज स्टेफलोकोकस ओरियस आई मीन फर्स्ट नहीं यहां पर है ही एक एग्जाम्पल तो स्टेफलोकोकस ओरियस नाउ मूव टू स्पाइरल्स स्पाइरल्स क्या होते हैं स्पाइरल में टेक वन ऑफ फॉलोइंग फॉर्म यानी कि जो स्पाइरल्स हैं वो नीचे दी गई जो फॉर्म्स हैं उनमें से एक की तरह हो सकता है फर्स्ट फॉर्म जो है वो है वेब्रियस वेब्रस जो है दे आर द कर्व्ड रॉड्स दैट रिजेंबल कॉमाज यानी कि ये इस तरह के कर्व्ड कर्व्ड का मतलब होता है मुड़े हुए होना तो ये मुड़े हुए रॉड्स होते हैं जो कि मुशाबहत देते हैं रिसम्बल का मतलब होता है मुशाबहत देना तो ये मुशाबहत देते हैं किसकी कोमाज की जो कि कोमा आपको पता ही है इंग्लिश लैंग्वेज में भी है उर्दू ले, उर्दू लैंग्वेज में भी है तो ये रिसम्बल करते हैं कोमाज से एग्जाम्पल ऑफ विब्रस जो है वो है विब्रियो कोलिरा ये एक रिजम्बल है ये एक एग्जाम्पल है किसकी विब्रस की और ये कॉज करता है कोलिरा कोलिरा बोलते हैं हैज़ा को हैज़ा कॉज करते हैं कौन विब्रस और ये इस तरह से होते हैं ये आप देख सकते हैं ये कॉमाज की शेप में द नेक्स्ट वन इज स्पाइरेला स्पाइरेला क्या होते हैं जी दे आर हेलिकल शेप्ड विद अ थिक रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजेला दैट असिस्ट मूवमेंट यहां पर ये जो हेलिकल है हेलिकल का मतलब होता है डीएनए शेप डीएनए आप लोगों ने देखा हुआ होगा ये डीएनए शेप्ड होते हैं ठीक है और ये थिक का मतलब होता है मोटी और रिजिड का मतलब होता है सख्त 
तो इनकी जो सेल वॉल होगी वो मोटी होगी और सख्त होगी एंड फ्लैजला फ्लैजला बोलते हैं दुम को इन सिंपल वर्ड्स फ्लैजला क्या होगा जी दुम दैट इसिस्ट जो कि हेल्प करती है इन मूवमेंट यानी कि इस बैक्टीरिया को मूव करने में जो हेल्प करती है वो एक दुम होती है जिसको फ्लैजला कहा जाता है और इसकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड भी होती है और थिक भी होती है एग्जाम्पल में क्या होगा जी स्पायरुलम वोल्यूटन स्पायरुलम वोल्यूटन जो है इसकी स्पायरेला की एक एग्जाम्पल है और ये दोनों वेबरस और स्पायरेला ये किसकी फॉर्म ये किसकी एग्जाम्पल है ये दोनों स्पायरल्स की और ये स्पायरेला देखने में कुछ इस तरह से होते हैं नाउ कम टू पॉसिबल क्वेश्चन फॉर टू डेज लेक्चर देखते हैं जी कि आज के लेक्चर्स में से जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं द फर्स्ट वन इज व्हाट आर बेसिलाय बेसिलाय क्या होते हैं द सेकंड वन इज डिफरेंस बिटवीन कोकाय एंड डिप्लोकोकाय इन दोनों के दरमियान कोकाय एंड डिप्लोकोकाय के दरमियान में डिफरेंस क्या है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकाय एंड स्टेफलोकोकाय स्ट्रेप्टोकोकाय में और स्टेफलोकोकाय में डिफरेंस क्या है एंड द नेक्स्ट वन इज वट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पायरल्स यानी कि स्पायरल्स की डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं जी तो ये थी आज की हमारी वीडियो एंड ऑफ कोर्स इफ यू लाइक इट एंड आई होप यू लाइक इट देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और उसके अलावा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपने प्रीवियस लेक्चर का लिंक दे दूंगा आप वहाँ से प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं उसके अलावा आपको एक और मैं वहां पर साइट का लिंक दूंगा वो साइट डॉक्टर्स के लिए नर्सेज के लिए पैरामेडिक स्टाफ और एनी पर्सन हु इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड सब के लिए वो एक गिफ्ट होगा और वो ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको पैथोलॉजिकल डिस्कशंस मिल जाएंगी उसके अलावा आपको डिजीजेस मिलेंगी और उन डिजीजेस की कॉजेज भी होंगी रिस्क फैक्टर भी उसी वेबसाइट में होंगे उसके अलावा डायग्नोज कैसे होते हैं वो डिजीज वो भी वहाँ पर होगा ट्रीटमेंट भी होगी आपको एक कंप्लीट फॉर्म में आपको वहाँ पर कोई भी डिजीज मिल जाएगी तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़